हेलो गाइस एंड वेलकम बैक सो आज हम सब सेक्शन थ्री पॉइंट फोर डिस्कस करने वाले हैं गाइस इन वीडियो लेक्चर्स का यही मकसद है कि हमारे देश के टैलेंटेड स्टूडेंट्स की मदद हो जाए ओके okay. आप अगर इन वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको एन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे क्या मदद होगी कि एन में चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं उसको रीड करने में काफ़ी टाइम लगता है ओके okay. तो उसका टाइम जो है आप ये वीडियो देख के बचा सकते हैं और उस टाइम अपने मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स हो जेई हो नीट हो सभी के लिए रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट है पर ज़्यादा रीडिंग करने से टाइम नहीं मिलता है ओके तो वो आपका प्रेशियस टाइम बचेगा जो रीडिंग में जाने वाला होगा अगर आप ये लेक्चर्स देख लेते हैं और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये सजेस्ट करिए पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और भी चाहिए और भी आपको पढ़ना है इस चैनल से तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें अपने दोस्तों को भी कहें और कोई प्रॉब्लम हो कोई भी मतलब डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन ओके आई हेल्प यू आउट सो लेट्स गेट स्टार इट सब सेक्शन थ्री पॉइंट फोर ओम स्लो ओम स्लो वॉज गिवन बाई जी एस ओम जॉर्ज साइमन ओम इन नाइनटीन ओके ओम स्लो क्या स्टेट करता है कोई भी कंडक्टर है जिसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो वी उससे बहरी हो करंट आई उस कंडक्टर से फ्लोरियो करंट आई तो ओम्स लॉ कहता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट लगता है यहाँ पे वो कॉन्स्टेंट आ रहा है मुझे पता है आप लोग ये पहले जानते हैं कि रजिस्टेंस है ये ओम होती है इसकी यूनिट हाँ पर यह दिया है एन में हम रीड कर रहे हैं फ्लो में जा रहे हैं तो ये बीच में पड़ा इसको भी देख लेते हैं एक बार ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट रिवाइज हो रहा है मैं आपकी नॉलेज की कोई वो नहीं कर रही कि आपको इतना भी नहीं पता आप सबको मुझे पता है कि ये बातें है, पता है छोटी छोटी बातें ओके फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये आया है बीच में एन में है ये ओके सो आप लोग चुपचाप बस सुन लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी इससे विजिकल टू आर आई आर क्या है अपना प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट क्या बोलते हैं इसको रजिस्टेंस आपको मालूम है इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम ओम को शो करते हैं इस सिम्बल से ओके यू नो दैट एक इम्पॉर्टेंट बात जो कई लोगों को शायद नहीं पता होगी आई थिंक आई थिंक क्या सही में नहीं पता रहती है रेजिस्टेंस ये फॉर्मूला देखते हैं लोग सोचते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है वी पे आई पे ऐसा बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है कंडक्टर के मटेरियल पे और उसके डायमेंशन पे ओके okay? जैसे कंडक्टर अपन लिए हैं कॉपर का तो मटीरियल क्या कॉपर का है उसका कंडक्टर का अपने तो कॉपर उस मटीरियल पर डिपेंड करेगा और कंडक्टर कितना मोटा है कितना लंबा है उसकी साइज पे उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा ओके okay. चलो समझते हैं कि डायमेंशन पे कैसे डिपेंड करता है हम्म uh, आप एक कंडक्टर दो कंडक्टर ले लीजिए सेम सेम मटेरियल का सेम साइज का दोनों की लेंथ एल एल है ओके okay. दोनों का रेजिस्टेंस आर आर है हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी का है तो टोटल जो एक कॉम्बिनेशन है अपना जो जोड़ के बना है दोनों को उसके अक्रॉस टू वी होगा एड हो जाता है पोटेंशियल ऐसे केस में ठीक है तो आर सी क्या है रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन है टू टोटल का एक का आर एक का रेजिस्टेंस आर है आर की वैल्यू वी बाई आई आर सी निकालते हैं चलो वी बाई आई होती है वोल्टेज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका टू वी ये पूरे पूरे कॉम्बिनेशन का ओके टू वी करंट आई ही फ्लो हो रही है सबसे आई टू को अलग कर दो वी बाई आई को अलग कर दो वी बाई आई क्या है आर है तो आर सी इज इक्वल टू टू आर ओके इससे क्या पता चलता है कि अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ डबल कर दें तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है डबल हो जाता है समझे आप लोग किसी भी कंडक्टर की अगर लेंथ डबल कर दी जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अब अब हम क्या करेंगे एरिया को आधा करेंगे पहले लेंथ को डबल किया अब एरिया को आधा करेंगे लेंथ डबल करने के लिए दो एक जैसे जोड़ के समझे एरिया आधा करने के लिए बीच से काट देंगे उसी कंडक्टर को ओके ए बाई टू ए बाई टू एरिया हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वी ही है इन दोनों आधे पीसेस में भी और पूरे जो पूरा कंडक्टर है उसके अक्रॉस भी वी ही है पोटेंशियल डिफरेंस ओके आर प्राइम इसको आर डैश आर प्राइम जो भी बोलना आप बोलो रेजिस्टेंस ऑफ हाफ स्लैब आधे स्लैब का रेजिस्टेंस मान लो आर प्राइम है आर प्राइम की वैल्यू क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कहा सबके अक्रॉस सेम ही है ये दोनों आधे आधे के क्रॉस भी वी है और ये पूरा ले लें तो उसके क्रॉस भी कितना है वी है हम्म आर प्राइम की वैल्यू वी बाई 
सबसे करंट मतलब दोनों से करंट आधा आधा बह रहा है जो पहले ये पूरे स्लैब से करंट आई बह रहा था तो दोनों आधे पीसेस से आई बाई टू आई बाई टू बह रहा है ओके तो आई बाई टू लिख दिया टू जाएगा ऊपर वी बाई आई फिर से क्या है हमारा आर तो आधे स्लैब की वैल्यू के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई टू आर आर किसका था पूरे स्लैब का था और आधे स्लैब का कितना हो गया टू आर तो एरिया हाफ करने पर रेजिस्टेंस डबल हो गया ऑन हाविंग द एरिया रेजिस्टेंस डबल डबल्स ओके सो इट इज़ इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू एरिया नाउ कंबाइन कर देंगे दोनों को सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया कॉन्स्टेंट आया यहाँ पे कॉन्स्टेंट रो है रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या सॉरी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओके रो किस पे डिपेंड करता है मेटीरियल ऑफ कंडक्टर पे ही डिपेंड करता है उसके डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस की तरह ओके okay? सिर्फ मेटीरियल पर डिपेंड करता है अब ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ ये बताता है आर की वैल्यू निकल गई एक नई रो एल बाई ए अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं इस फॉर्मूले को देखिए कैसे इस तरह से अरेंज कीजिए ए को आई के नीचे ले आइए अब टाइम है एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने का ओके आई बाई ए इसका मतलब होता है करंट डेंसिटी ओके इसको डिनोट करते हैं जे से करंट डेंसिटी कहते हैं इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर ओके पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ ओके सो वी इज इक्वल टू ई इन टू एल इस वी की जगह ई एल लिख दीजिए आई बाई ए मैंने बताया जे होता है तो यहाँ पे जे लिख दिया रो एल 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 कैंसिल हो जाएगा क्या हुआ ई इज इक्वल टू जे रो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं जे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये करेंट डेंसिटी है दे आर वैक्टर क्वान्टिटी ओके ये रो इसके नीचे चला जाएगा अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें वन बाई रो को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं वन बाई रो वन अपॉन रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं सिग्मा सिग्मा साइन शो करता है कंडक्टिविटी को ठीक है तो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं जे वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर इन टाइम इन टू सिगमा सॉरी जे वैक्टर इज इक्वल टू ई वैक्टर इन टू सिगमा ओके वेर सिग्मा इज कंडक्टिविटी या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ई वैक्टर इज इक्वल टू जे वैक्टर इन टू रो रो ठीक है रो वन बाई रो इज इक्वल टू सिग्मा वन बाई रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी सो ये सब सेक्शन यही खत्म होता है अगला सब सेक्शन थ्री पॉइंट फाइव हम अगली अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो फाउंड इट हेल्पफुल प्लीज सजेस्ट इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी मदद हो पाए उनका भी टाइम बचे वो भी अपना टाइम अपना प्रेशियस टाइम थोड़ा और प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकें ओके थैंक यू